Mheshimiwa Dakta, sasa wanogeshe familia, ndugu jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure. Halo pesa kwenda Halo pesa na Halo pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi. Halo Tel, pamoja katika ubora kwa sasa ni ruksa kukubali dili lolote la kujiunga na timu nyingine baada ya kumalizana na Manchester United ambao wanaripotiwa wameisha mlipa pesa yake aliyokuwa kidai kama fidia kutokana na kufutwa kazi na wababe hao wa Old Trafford ripoti zinadai kwamba Mourinho amelipwa pauni milioni 15 kwenye fidia hiyo na kumfanya kuwa kocha ambaye pengine amepiga pesa nyingi kwa kulipwa fidia kuliko yoyote yule kwenye soka la Ulaya. Katika kuthibitisha hilo, hii hapo rodha ya makocha waliopiga mkwanja mrefu kwa kulipwa fidia huko kwenye klabu za Ulaya. Naanza na namba tano ni Kenny Dalglish ambaye amelipwa pauni milioni 8.2. Liverpool ililazimika kumlipa guji wake Kenny Dalglish pauni milioni 8.5 eh, kama fidia baada ya kumfuta kazi mwaka 2012. Dalglish uko nyuma alikuwa mchezaji wa Liverpool lakini baada ya kuingia kwenye ukocha wa babe hao wa Anfield waliamua kum, kumrudisha nyumbani guji wao kwa kumpa kazi hiyo ambayo matokeo yake ilikuja ku, kumshinda na hivyo kulazimika kumfukuza eh, na kumlipa Brendan Rodgers alikuja kuchukua mikoba yake kabla ya yeye pia kuondoka na kazi hiyo eh, kupewa Mjerumani Jurgen Klopp namba 4 ni Luis Felipe Scorali ambaye amelipwa pauni milioni 12.6 Mm, Chelsea ilimwajiri eh, Brazil huyo Luiz Felipe Scorali baada ya kutoka kushinda ubingwa wa kombe la dunia kiwa na kikosi cha Brazil. Scorali alitua Stamford Bridge Julai 2008, miezi sita baadaye kwa maana ya Februari 2009 kocha huyo alifutwa kazi kutokana na timu kuandamwa na matokeo mabovu baada ya kuchukua uamuzi wa kumfuta kazi. Chelsea iliamua kumlipa kocha huyo wa Kibrazil fidia ya pauni milioni 12.6 na hivyo wafanya kuwa pengine ndio timu pekee iliyolipa fidia mara nyingi makocha wake kuliko timu nyingine yeyote. Namba tatu ni Andre Villas Boas ambaye Andre Villas Boas alilipwa pauni milioni 16. Swala la Chelsea kulipa fidia za makocha inayowatimua imekuwa ni kitu ambacho wamekuwa wakikifanya mara kwa mara baada ya mechi baada ya match 2012 kufanya hivyo wakati walipomfuta kazi Andre Villas Boas muda mfupi tu baada ya kumpa kazi ripoti zinadai kwamba kocha huyo Mbreno alilipwa fidia pauni milioni 12 baada ya hapo AVB alikwenda zake kujiunga na Tottenham Hotspur ambako pia hakudumu kwa muda mrefu sana na kufunguliwa mlango wa kutoka Spurs imeripotiwa kumlipa fidia pauni milioni 4 kwa kuvunja mkataba wake na kumfanya kocha huyo awe amepiga pauni milioni 16 ndani ya muda usiozidi miaka mitatu Antonio Conte namba mbili amelipwa pauni milioni 20 kocha mwitaliano Antonio Conte ye bwana alihitaji kulipwa pauni milioni 20 wakati alipofutwa kazi na Chelsea mwishoni mwa msimu uliopita kocha huyo aliyewahi pia kuinua Juventus alipokuwa Chelsea alishinda ubingwa wa ligi kuu England na kombe la FA kibarua chake kwa sasa kimechukuliwa e, na muitaliano mwingine Maurizio Sarri Conte alitaka alipofidia pauni milioni 20 lakini Chelsea walisema wapo tayari kulipa pauni milioni 9.3 jambo hilo linalochelewesha mambo yote ya Conte na mpango wa kuchukua kibarua kipya kutoka kwenye timu nyingine akitaka Chelsea wamlipe chake kwanza namba moja ni Jose Mourinho aliyelipwa pauni milioni 45 Chelsea limlipa Jose Mourinho eh, zaidi ya pauni milioni 30 eh, za fidia baada ya kumfuta kazi katika awamu mbili tofauti huko Stamford Bridge Mbreno huyo alitoa Chelsea mwaka 2004 akaondoka mwaka 2007 alirudi tena mwaka 2013 akaondoka mwaka 2015 baada ya hapo akapata dili kwenye klabu ya Manchester United ambapo pia alikuja kufutwa kazi mwezi uliopita huko Man United alikuja kufutwa kazi mwezi wa 12 huko Man United Mourinho ameripotiwa kulipwa fidia pauni milioni 15 hapo ijazungumzwa mzigo aliyovuna huko Real Madrid kwa kifupi tu Mourinho ametajirika kwa kulipwa fidia tu za kufukuzwa kazi. Hii hapo ni hesabu, hesabu eh, 
na Mourinho anawaongoza makocha wenzake kwa kuvuna pesa za bure. Subscribe MCL Digital, tafuta gazeti la Mwana Sporti uweze kupata habari hizi kwa undani zaidi.